Vienuolas Rytą, šį rytą pradėjom nuo Maudinių jūrai, tiksliau pradėjom Marius. Karolina neteleidžia apsilies dabar prie jos. Taip, nes jis buvo labai labai šalta. Jei karšta tik prieina, va čia jau iš kart karšta, man va karšta. Dabar jau šalta. O mėgotė buvo šį rytę tai labai labai karšta. Ir skauda šonas mėgotų. Labai kieto buvo keista, bet praeitą naktį ant akmenų buvo... Minkščiau. Minkščiau buvo negu dabar ant smėlio. Nes gal Karolina pasitengė geriau lovo patrykti ant akmenų. Daugiau sluoksnių pridėjo visko ten. O dabar kažkaip, ai, smėlis gal ir nereikia daug. Tai taip gavosi, kad keičiau negu ant akmenų. Karolina dabar ruoš pusičius. Mes taip nesi, tai yra. Vienu žodžiu, Karolina nedarys pusičių. Tai aš darysiu pustyčius. Vienas sako, jei tik karpatus, o aš virsiu košę. Va tai atrodo pas mus virimo procesas, kai visada darom tokią vat barikadą nuo vėjo ir vanduo užverta už kelių minučių. Aišku, jokavai ilgai verta kažką. Karolina čia jau rezgai. Su mūsiniams bus daniukai su sūriu ir tiešką. Parodysim mūsų būteką. Karolinai, plausim galvą. Linksmiausia dalis. Sako, pasiėmiau su jums šampūną. Tai kaip aš tiek... Kondicionierių. Kiek dienų nebūsiu išplaus galvą. Tai va, 5 litrai. Čia pusė 5 litrų. Ten dar... 5 litrai. Man atrodo, ir išpysim tos visus. 7 litrus. Ne, nu gal mažiau taukiai. Aš siūliau jai, nu eiti va į jūrą. Ten surūs man duotų, ne nieko nesukrai. Ir taip vyksta galvos plavimas gamtoj. Karolina jau iškart... O galo užpylio šaldo vandens iš skledinio būtelio. Karolina jau iškart laiminga. Dabar sako, vien dabar galėsi pafotkint mane apie jūrą. Kalbėt Karolina kaip nors įsimaudyt, mes galim kiekvieną savaitgalį važinėti prie jūros ir jinai ne vieną kartą neįsimaudo. Davai, įsimaudo. Ir čia yra upelis, netgi į upelį nelinga. Upelis labai pūrvinas. Bet už tą šiltą šiltas toks. Nu, nežinau, kiek čia laipsniai yra, bet ant saulės aš įturiu kokių plus 50. Kaitina taip normaliai, o pas mus pietų metas. Karolina toj paruoš pietukų. Jau saulė išbaidė visus kaimynus, neturim kaimynų. Pležas visas mūsų. Latvija tom ir gerai. Latvijai nežinau, kiek kilometrų štų pležų, ten virš 600 man atrodo. Pas mus gal kokių, nežinau, 30 kilometrų pležą yra. Nedaug, ko čia yra šimtai, tai čia jau ir batarkė nusėdo, tai norėjau pasakyti, kad Latvijai šitų paplūdėmių užteks visiems, ir lietuviams, ir latviams, ir rasit kiekvienas savo ir kažkokį privatesnį kampelį, kur galėsit ir degintis, kaip norit, kaip mes. Tai dabar pietų metas, Karolina, ruoš makaronus, taip? Taip. Makaronai su dešrelėmus. Su dešra. Su dešra. Kam dar tai šrelėm? Šitą šra ir pas mus dar prie to visų vandens, jau mažai lyko. Nu ką, Karolina, du kartus ejo praustis. Lyko porą litrų vandens iš dvylikos litrų, iš trylikos litrų grubį.
Va tavo ir lygybė. Man truputį, o ten visa bliuda. Ir pas mus jau taip gerai skrunda dešrelės. O kas dar, tai iš namų paėmėjau mažą bankutę kiečipą. Tai bus žiauriai geri pietus. Gerai, čia Karolina sugalvoja pasimti keptuvę. Žiauriai ketai gavosi. Net ir kiečiupą pasiėmė. Taip, su kiečiupu žiauriai gerai. Jam, jam. Na ir desertai pas mus selgos vafliai su šokoladu ir citrina sorbata arba arbata su citrina. O Marius eina maudytis. Nudėgė žiauriai pečius ir sakau, užsiklok kažką ant pečių. Ne, ne, noriu įdėkti. Nu, paskui namie jau rėks, kaip jiems kauda, ištepk mane kefyrų. O šiaip atrodytų nelogišką, tai po karštą ir dar karštą arbatą gert. Bet žinokit, taip gerai. Aš vis labai mėgstu juodą arbatą su citrina. Galėčiau tik gerti ir gerti ir ją. Mes jau ruošiamės važiuot, prikruodam daiktų, liktais daugiau negu atvežėm. Iš tikrųjų, net kalnas dar didesnis pasidarė. O čia yra šiukšlės. Tai instrukcija, kaip reikia palikti Vietą, va, susikrauti, į maišelį įdėt ir išvežti. Ir su tą sąlygą parašysiu lokaciją, kur čia randasi, jeigu nepalikinėsit čiukštį. Tai mūsų planas šiandien vėl nuvažiuot prie jūros, kažkur rast dar vieną vietelę, bet iš pradžio reikia nuvažiuot į parduotuvę. O gal dar į kokią kavinę atsigert kažko labai šaltų. Kavinę šaltų. Aš tai neapsirengiu, nes taip karšta, nu nerealiai. Taip, labai, viskas taip limpa. Karolina tai iš vis net nekalba. Jei taip karšta, sunku, jei tokia lėta, aš sakau... Aš tokia kaip virtas makaronas. Aš sakau, paduok man, jei tokia atsisuka lėta, aš jau paimu pats garočių, nes čia laukia. Nu, dar laukia mus kelias pro miškelį kur Karolina eis peščiom. Jo, man reikės lakstyti per mynat, gal kiekvieną mocą perviešti. Nes ten yra pora vietelių, kur tikrai sunku pravažiuoti, kur Karolina net nugriuvo. Čia sunku, nes tą vietą aš bandau kažkur žiūri, čia po virbūtėm, kur reikia išti strivukę, kad neneišti per tą visą miškelį. Nes žiūriu, rezga, rezga, vaikšto, vaikšto, aplink tą motociklą, čia pakelė gumytė, čia pakelė, žiūri, kad viskas įtempta, kaip čia jie palikti. Atsakė, sukyš. Aš sukyšiu, nu. Karolina, jį padėsiu. Vargšelė, jį neštai sunku bus. Sako, taigi šalma dar neštai reikia. O man du motociklus pravaryti reikia. Su pilna ekipiruotė. Nu, tokį vyras. Maris triukiai užsidėjo. Nu ir kaip? Gerai, gerai. Kaip minus penki, jo? Taip. Nu, mes tokių principų kaip arabai. Kai karšta, apsirengė, viskas. Po daugiau. Ir juoda dar būtinai. Būtinai juoda. Anakinių. Man dundukas. Nu, va, sunkiausia apsukti šitą drambliuką ir. Nu, čia reikia paprakytuoti. Vien tik nuo kojelės nuimti. Gerai, aš važiuoju tada pirmą su savo, o tu eik po truputį. Čia, kur paviesis, taip gerai, taip... Aš neįsivizduoju, kaip reikia striukę, ar šlapio kūną užsitemsi dabar. Nieko šiaip nesinori važiuoti, nėra jėgų. Nors nieko neveikiam, bet nėra jėgų. Dabar einu Karolinos motociklą pasimti. Ate. O aš jau prisėdau ir laukiu, kol Marius atvež mano moca. Jau girdžiau, turi parvažiuoti kažkur. O kaip pas moto, atsistojus, reikia labiruoti. O bagažnykas atidarytas, vis tas maistas mūsų neiškrito, blėt. O atsirkininkas tas Marius. Ir kaip tu ten mokė atsistojus, labiruosiu bagažinį. O ten vienu žodžiu, ne, ten vienu žodžiu. Aha, o tu reikia iš karto atmazus vietis. Ne, ne, per žemas tas bemsas yra, nes ten viena šaknys tokia, aš močiau ją iš karto. Aš su Afriką praėjo pravažiau ir neužkabinau, galvoju, nu ir bemsas neužkabins. O ten net įstikiau, net blemba vos net pakybau truputį. Bet nenugriuvau svarbiausia. 
<laughs> Va, Karolina, važiuosim ne šito keliuką ir jau važiavom. O šito. Gerai. Gal ten linksmiau biškį bus. Daugiau gal smėlio bus. <laughs> Nu kažkas pasakys, kur aš tą Karolyną tampau, hudutę tą varkšą mergaitę, miškais per pagalius, mėtovą visą per šonus. Net nieko, nieko. Tien kantrybės, aš sakau, aš sakau jai, sakau, tu kaip vyras, sakau, čia komplimentas tau, nu tu vyras. Palauk dabar, mums reikia dabar, nu davai, bandom kairiau, jo. A, jo, ten buvom. O, tas pagalys, jo. Jeigu pamatysit va tokį neskubę, Karolina, pamatysit tokį šlakbauną, tai nebijokit, važiuokit į kokį kitą posūkį, tie visi keliai miškuose suveda praktiškai į vieną. Davai, aš pirmas važiuosiu. Karolina biškiai jau paranoja, kur smėliukas toks prasideda. Jau sako, baisu, nes buvo nugriūvusgi. Nu ir be moto batų irgi sako, bijo, kad ir koja gali išsisukti. Nu tai reikia gazjuką čia atsargi. Tu žiūrėk, pravažiavai. Vienu žodžiu išvažiavom į šitą žvirkelį. Tai nuo pagrindinio asfaltuoto kelio nusukat į žvirkelį. Ir čia apie kokius keturius, penkis gal kilometrus reikia važiuoti. Ir jau pamatysit posūkius į dešinę, tai bandykit kažkur važiuoti ir pavyks davažiuoti iki jūros. Va žvirkelis labai užkinsantis, labai daug akmenukų ir slydų, pastovi mėtų iš šonas. Nu dar pas maja gal priekinės ratas, sakau, toks galas visas apkrautas ir priekinės ratas labai lengvas. Aš jaučiu, kad vairas vaikšto pastovi lengvai, lengvai. Gal Karolina įbiškį paprasčiau. Pastebėjau, va Latvijoje mediniai dar iki šiol stulpai. Šis mediniai stulpai. Pas mus, man atrodo, Lietuvoje jau tikrai nesutiksi nieko. Nebent aš niekada nevačiau. Mediniai stulpai. Va pamatysit va tokį važianklą. Nežinau, čia pavadinimas kažkoks. Mėra, osta. Ir ant šito ženklą važiuoja žvirkelio. Ir ten kokius penkis kilometrus, nu aš nepažiūrėjau iš tikrųjų, kiek kilometrų, aš maždaug sakau, penkis, Karolina sako daugiau, gal ir penkis sako. Karolina tokia balta, enduro, čistai taip, visa balta dulkėta tokia, vyrai kieskit į varžybą, sako Karolina. Na vai stotelėj sustosim, pažiūrėsim kur kolonėlę, užsipilt. Va, Karolina visa tokia dulkėta, balta, balta, grinai kaip iš kokių varžybų, offroado. Nu, šaunolė, šaunolė. Šiukšlė dėžė, tadam. Ir mes važmėsim šiukšlės. Jėga. Šiukšlės, šiukšlės. Tai va, rodau instrukciją, jeigu kas nežino šitos instrukcijos, arba kas nerodė, gal... gal kažkam... gal kažkas nežino, kaip reikia išmetinės šiukšlės, tai va, instrukcija. Čia šiukšlė dėžė, o čia šiukšlės. O čia šiukštis, o ten miškas ir jisai turi lygti švarus. Stojom prie parduotuvės, vako iš tikrųjų reikėjo, reikėjo tai ledų. Iš kart palėgvėjo, ne? Jo, aš labai norėjau atsigerti šaltą. Na čia žalituose nėra šaltų gėrimų, o port alkoholio. Prangaus alkoholio. Oi, ledai kaip gerai. Aš tai nenorėjau tokių saldžių, tai paimėjau šerbetą. Saldžių? Nu, draudavo saldesni. Ne, per gal? Ne. Žiūriu, aš jau raudonas toks. Karolina irgi. Kaip mes rytoj dar atlaikysim? Šalia kaimynai stovi iš Lietuvos, atvažiavę du. Jeigu va, žiūrit, tai atpažinkit savo motociklus. Irgi, Honda ir BMW. Pas mus irgi Honda ir BMW. Mes pavalgėm ledu. Biškiai jau toks prasidėjo drebuliukas netgi, nes ant saulės per daug prisikaitino. Bet dabar vėl važiuojam prie jūros. 
Važiuojam pažiūrėt, aliai kaip skardis yra prie jūros toks. Panašus kaip pas mus Lietuvoj. Olandų kepūrė, Karolina sako, jo, Olandų kepūrė. Įdomu, ar čia bus galimybė privažiuoti su motociklu, vat. Kad neeiti peškomą, ne, Karolina? Nusukom nuo asfaltoto kelio ir pirmas bandymas privažiuot prie jūros. Tikiuosi, kad pavyks. Ir nebus labai žiaurus kelias. Ir nebus ženklų, kad negalima važiuot. Va ir matau, kad ženklas stovi. Įsivaizduoji, Karolina? Ženklas stovi. Draudžiama važiuot. Ne, pabandom į kairę gal. Bandom čia į kairę. Buvo nesėkmingas bandymas. Bandom dar kartą. Ten prieš tai važiavom pas kažką į kiemą tiesiog. Antras bandymas. Be žvirkelių niekaip. Bet dabar jau nusprendėm, jeigu nebandysim jau privažiuot prie pat jūros, jau pastatysim, kur nors ir eisim peščiom. Ir ženklas, ir piktas šuo, ir privati valda, ir kameros. Eina na, šiart Karolina, niekur negalima privažiuot. Na, reikia apsisukti, žinok. Oi, tu apsisukinėjai nelogiškai. Ja, pačia. Geriau nuo kalniuko, po to su gazu. Bandymas vėl nesėkmingas. Važiuojam į kitą vietelę. Man atrodo, va čia, va šitoj pusėj skardžiai, o čia jau daugiau lyguma bus. Tai nežinau, ar mes pakliusim prie tų skardžių. Vienas žodžiu, prie jūros važiuojam. Karolina, kažkur mes ne čia nusukom, žinok. Tu pažiūrėk. Jo, pažiūrėk, kiek čia mašinų. Kiek čia mašinų. Čia pležas bus, jo, čia neskardis. Reikia grįžinėti, žinok, ten, kur buvom. Mes su Karolino nusprendėm, nevažiuosim prie jūros, ten skardžio to žiūrėt. O iškart važiuojam va dabar į partotuvę ir važiuosim ieškot savo nakvynės. Bet nakvynė bus aiškugi prie jūros. Tikiuosi, nebus taip sunku rast. Pastebėjimas, kad Latvijai tokie miesteliai, nežinau, kaip... Nu, kaip švenčionis, kaip švenčionėliai, nėra parduotuvė visiškai. Nu, tokias parduotuvės, nu visiškai. Blogiau nei aibė. Nu, blogiau, šimtą kartą blogiau nei aibė. Nėra ką kalbėti. Bet ir, nu, miestelį tokie normalūs, nu, ir nėra parduotuvė. Tu kaip pas mus ten, nu, paplytė, nors norfa tokia didesnė būna viena. Nebūtinai ten kažkokia nors trejimyje ar kažkas. Tai dabar už penkiolikos kylų. Už penkiolikos, jo, kažkoks. Į to parduotuvę. Mes jai buvom vakartį visai fainą. Nu jo, aibė, analogiškai. Bet ten yra kavos aparatai, mačiau tokie neblogi. Išėjome su parduotuvės, apsipirkom kai visada. Nors liko nakvot vieną dieną, bet tai pasiemėm, tai nežinau kiek čia. Vėl 10 litrų vandens, maisto truputį, dvos vos pilpo viskas. Visą kuprinį aš vėl toks kaip kupranugaris galvus. Lekia mieško dabar vietą savo. Ne, važiuojam į degalinę užsipilt kūrą. Ne, jo, degalinę. Įvažiavo mes į miškelį. Tikiuosi, kad šį kartą iš pirmo kartą. Vat įvažiavom ir iš kartą rasim, palapinę pastatysim, vieni būsim, nieko nebus. Va, žiūrėk, plyta Karolina, o man rodo... O man rodo šitas navigacija, kad čia reikia važiuoti. Tai ką, važiuojam. Žiūriu, per vidurį yra žymės katandūrį, kas čia važiavo kažkoks. Tikiuosi, policininkai mus čia negaudi specialiai, kaip atrodo tau Karolina. Tavo Karolina, žiūrėk, tik, 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 tik važiuoja, bet užgesa. Nu, jungiau kamerą, gerai, bet čia kaliukas toks nesimato, aišku, ir smėliotas. Aš užsėdau, aš negaliu pavažiuoti kažkaip. O Karolina, va, tik, 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 sako, ai, tie būnė, sako, kas bus, tas bus. Ir va, vat gazų biškį neduoda, ant sankabas tiesiog važiuoja. Ne, ne, tu supranti, sankabą nepaleis, ko gazą geriau duok. O aš kažkaip užstrigau čia. Reikia pastumti ant galo, nu pas mane galas tiek prikrauta čia, tu 12 litrų vandens. Nežinau, dabijoju. Žinai, gal dar jau važiuosiu.
Žinai, kas pas mane yra. Bet pas mane powerbankas, va čia va guli. Ir vairas, nes jį sukai dešinė. Mane pradeda mėti. Jo, turkiai baulus veža. Čia dar daugiau smelino bus, Karolina. Aš jau matau. Man tą powerbanką reikia šimtas čia, blia, mane galės. Pavažiuok ir po to sustok. Aš tada jau važiuosiu. O, mašina stovi, tu žiūrėk. O, jinai toliau nevažiavo. Mes bandysim, blėba, kaip čia iškasta viskas. Nu jo, čia reikėjo su padango būti tokiam afraudiniam. Hello. Labas, labas. Litva. Litva, Litvanija, Latvija. 